কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে সহিংসতার আশঙ্কায় সীমান্ত এলাকায় ভারতের সতর্কতা জারি পাক সেনাদের হাতে এক ভারতীয় সেনা আটক আট সেনা নিহতের তথ্য অস্বীকার নয়াদিল্লির মার্কিন আহ্বান নাকুচ করে আলেপ্পো বিমান অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা রাশিয়ার মানবিক পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে মন্তব্য জাতিসংঘের ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মার্কিন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ হিলারির ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির পাল্টা অভিযোগ রিপাবলিকান প্রার্থীর এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুই তরুণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন দোষী সাব্যস্ত হলে মৃত্যুদণ্ড কিংবা আজীবন কারাদণ্ড হতে পারে তাদের আন্তর্জাতিক সময় সঙ্গে আছি আমি মিজানুর রহমান খবির কাশ্মীরে ভারত পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে নতুন করে স্বয়ংসতার আশঙ্কায় সীমান্ত এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে ভারত পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নামের জঙ্গি বিরোধী বিশেষ অভিযান পাক সরকার কিংবা সেনাদের বিরুদ্ধে নয় বলেও জানায় তারা এর মধ্যেই পাকিস্তানি সংবাদ মাধ্যম ডনে নিয়ন্ত্রণ রেখায় গোলাগুলিতে আট ভারতীয় সেনা নিহতের পাশাপাশি সে দেশের এক জওয়ানকে গ্রেফতারের দাবি করা হয় ভারত সেনা নিহতের তথ্য অস্বীকার করলেও আটক সেনাকে ছাড়িয়ে আনতে কাজ শুরুর কথা জানিয়েছে জম্মু কাশ্মীরের উড়ি সেনাঘাটিতে জঙ্গি হামলা পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাদের জঙ্গি বিরোধী বিশেষ অভিযান ও নিয়ন্ত্রণ রেখায় সেনাদের গোলাগুলিতে দুদেশের সীমান্তে ঘোলাটে পরিস্থিতি বিরাজ করছে সীমান্ত এলাকায় সতর্কতা জারির পাশাপাশি এক হাজারেরও বেশি গ্রাম খালি করা হয়েছে বলে জানায় ভারতীয় গণমাধ্যম এ অবস্থায় পাকিস্তানের প্রতিশোধমূলক হামলার আশঙ্কায় ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে জম্মু কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের সীমান্ত এলাকার অধিবাসীরা রাতের আধারে কি হয় আমরা জানি না তবে সবসময় আতঙ্কে থাকি তাই সীমান্ত এলাকায় রাত কাটানো আর নিরাপদ আমাদের ঘর বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিভিন্ন সমস্যায় অনেক কঠিন সময় পার করতে হচ্ছে আমাদের বৃহস্পতিবার ভোর রাতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের দু কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে জঙ্গিদের অবস্থানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক তথা নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ অভিযান চালিয়ে কয়েকটি জঙ্গি আস্তানা ধ্বংসের কথা জানায় ভারতীয় সেনাবাহিনী এতে ৩৫ থেকে ৪০ জন জঙ্গি নিহত হয় বলে জানায় ভারতীয় গণমাধ্যম পাকিস্তান এ তথ্য অস্বীকার করল বৃহস্পতিবার দুদেশের সীমান্তে সেনাদের গোলাগুলিতে নিজেদের দুজন ও ভারতের কয়েকজন সেনা নিহতের কথা জানায় একই সঙ্গে একজন ভারতীয় সেনাকে আটকের কথা জানায় পাক সামরিক বাহিনী ভারত তাদের সেনা নিহতের তথ্য অস্বীকার করলেও ভুলবশত এক সেনা সদস্য নিয়ন্ত্রণ রেখা পেরিয়ে পাকিস্তান সীমানায় ঢুকে পড়লে তাকে পাক সেনারা আটক করে বলে জানায় ভারতের সামরিক বাহিনী চান্দু বাবুলাল চৌহান নামের ওই সেনাকে ছাড়িয়ে আনার সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ পরিস্থিতি আস্তে আস্তে খারাপ হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রিপরিষদের জরুরি বৈঠক ডেকেছেন একই সঙ্গে ভারত আবারও কাশ্মীর সীমান্তে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করলে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেন পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিন্দুস্তান কি তরফ সে ভারতের সেনারা আমাদের সীমান্তে অন্তত পাঁচ জায়গায় গুলি ছোড়ে আমরাও বাধ্য হয়ে এর জবাব দেই তারা যদি নিয়ন্ত্রণ রেখায় আবারও সহিংসতা উস্কে দেয় তবে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া হবে ভারত পাকিস্তান চলমান উত্তেজনায় উদ্বেগ জানিয়ে দুদেশকেই সংঘাত এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে জঙ্গি নির্মূলে পাকিস্তান সরকারের আরও কঠোর অবস্থান নেওয়া উচিত বলে জানায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে আবারও উপমহাদেশের দুই চির বৈরী দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে দেশ দুটির সেনাদের মুখোমুখি অবস্থানে বারবার সামনে আসে সামরিক শক্তির তুলনামূলক আলোচনা সামরিক শক্তির অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্তানের চেয়ে কয়েক গুণে এগিয়ে থাকলেও পরমাণু অস্ত্রের দিক থেকে তারা পিছিয়ে এ অবস্থায় দেশ দুটি যুদ্ধে জড়াবে কিনা তা এখন বিশ্ব গণমাধ্যমের অন্যতম আলোচ্য বিষয় পাকিস্তানের পরমাণু হামলার হুমকি এবং দেশটির মদতপুষ্ট জঙ্গিদের একের পর এক হামলা ভারতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা ভূস্বর্গ বলে পরিচিত কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে আবারও যুদ্ধের মুখোমুখি দুই চির বৈরী ভারত ও পাকিস্তান উনিশশো সালের কার্গিল যুদ্ধের পর এবার আবারও যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে সীমান্তরেখার দুপারে 
উপমহাদেশের পরমাণু শক্তিধর এই দুই দেশের পাল্টাপাল্টি অবস্থানে পরমাণু হামলার ঝুঁকিতে রয়েছে এই অঞ্চলের অন্তত 200 কোটি মানুষ নিয়ন্ত্রণ রেখায় দুই দেশের সেনাদের গোলাগুলির জেরে চলমান উত্তেজনা কমিয়ে আনতে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব সম্প্রদায় তবে পাকিস্তানি জঙ্গিদের ভারতে একের পর এক হামলা ও ইসলামাবাদের উদ্ধত আচরণে ক্ষুব্ধ ভারতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা কে বাজে সে আবি क्या हो सकता है সীমান্তে গোলাগুলি দুই দেশের চলমান উত্তেজনাকে আরো বাড়িয়েছে ভারত পাকিস্তানের যে কোনো হুমকি মোকাবেলায় প্রস্তুত পাকিস্তানের সামরিক হুমকি ভারতের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে ভারতের অভিযান বিশ্ব সম্প্রদায়কে ভারতের সামরিক শক্তির একটি প্রদর্শনীয় হতে পারে ভারত কি সহনশীলতা खत्म हो गई थी দুই দেশের উত্তেজনায় বারবারই সামনে আসে তুলনামূলক সামরিক শক্তির আলোচনা বিভিন্ন দেশের সামরিক শক্তির পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ারের তথ্যমতে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ও চীনের পর ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সামরিক শক্তির দেশ এই ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবস্থান 13 তম সামরিক শক্তির তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায় ভারতের সামরিক বাজেট পাকিস্তানের 5 গুণেরও বেশি 9.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পাকিস্তানের সামরিক বাজেটের বিপরীতে ভারতের বাজেট 51.3 বিলিয়ন ডলার সেনা সংখ্যায়ও অনেক এগিয়ে ভারত কর্মরত 13 লাখ ও রিজার্ভ 12 লাখ সেনা রয়েছে ভারতে অন্যদিকে পাকিস্তানি কর্মরত সেনা 6 লাখ ও রিজার্ভ সেনা 3 লাখ ভারতের 6464 টি ট্যাঙ্কের বিপরীতে পাকিস্তানের রয়েছে 3924 টি ভারতের মোট যুদ্ধ বিমান 2086 টি আর পাকিস্তানের 923 টি ভারতের দুইটি বিমানবাহী রণতরী সহ মোট রণতরী 295 টি অন্যদিকে পাকিস্তানের 197 টি রণতরী থাকলেও তাদের কোনো বিমানবাহী রণতরী নেই পাকিস্তানের 5 টি সাবমেরিনের বিপরীতে ভারতের রয়েছে 14 টি অন্যান্য সামরিক শক্তিতে পিছিয়ে থাকলেও পরমাণু অস্ত্র সক্ষমতা এগিয়ে পাকিস্তান সিআইএ ও রয়টার্সের তথ্যমতে যেখানে ভারতের পরমাণু অস্ত্রের সংখ্যা 90 থেকে 110 টি সেখানে পাকিস্তানের রয়েছে 110 থেকে 120 টি ভারতের সঙ্গে সমরাস্ত্র প্রতিযোগিতা কিংবা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে প্রায়ই পাকিস্তানকে পরমাণু হামলার হুমকি দিতে দেখা যায় এবারেও নিয়ন্ত্রণ রেখায় দুই দেশের গোলাগুলির পর পাকিস্তান এমন হুমকি দিয়েছে 1947 সালের 14 ও 15 আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর অন্তত চারবার যুদ্ধে জড়িয়েছে এর মধ্যে 1971 সালের যুদ্ধ ছাড়া বাকি তিনবার অর্থাৎ 1947 1965 ও সবশেষ 1999 সালের যুদ্ধ সংগঠিত হয় বিরোধপূর্ণ কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তান কাশ্মীর উপত্যকাকে আংশিকভাবে শাসন করলেও দুই দেশই পুরো কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ চায় বেলোয়ার হোসেন সময় সংবাদ রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মার্কিন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ এনেছেন ডেমোক্র্যাট প্রতিপক্ষ হিলারি ক্লিনটন মার্কিন বাণিজ্যিক নিষেধাকে উপেক্ষা করে ট্রাম্পের কোম্পানি কিউবার সঙ্গে ব্যবসা করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি এদিকে ক্লিনটনের বিরুদ্ধে পাল্টা দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন ট্রাম্প হিলারির নির্বাচনী প্রচারণায় আর্থিক যোগানদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন হিলারি টাকার বিনিময়ে দেশের স্বার্থ বিক্রি করতে পারেন বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের ডেসপয়নেস শহরে নির্বাচনী প্রচারণায় যান ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের আস্থা অর্জনের পাশাপাশি নিউ জার্সি ট্রেন দুর্ঘটনায় হতাহতদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করেন তিনি সোমবারের বিতর্কে ট্রাম্পের ভরাডুবি হয়েছে উল্লেখ করে সাবেক এফার্স লেডি বলেন ট্রাম্প রাষ্ট্রে বিপুল পরিমাণ কর ফাঁকি দেওয়ার পরও নির্বিকার ট্রাম্প ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলে রাষ্ট্রীয় আইন লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগ করেন হিলারি কিউবার ওপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ট্রাম্পের প্রতিষ্ঠান ১৯৯৮ সালে হাভানায় গোপনে আটষট্টি হাজার ডলার খরচ করেছিল বলে জানান তিনি যে ব্যক্তি দেশের আইনের তোয়াক্কা করেন না তার কাছ থেকে কেমন নেতৃত্ব আশা করেন ট্রাম্প নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না এসব অভিযোগ অস্বীকার করে হিলারির প্রতি পাল্টা দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউ হ্যাম্পশায়ারের বেটফোর্টে নির্বাচনী প্রচারণায় গিয়ে ট্রাম্প বলেন হিলারি তার নির্বাচনী প্রচারণায় দেশের সব দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান প্রভাবশালী দাতাগোষ্ঠীগুলোর থেকে অনুদান নিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা করছে হিলারি অর্থ কমানোর জন্য রাজনীতি করতে এসেছে যেখানে টাকা আছে সেখানে তিনি সাদা গালো কিছুই দেখেন না এভাবে তিনি এই দেশটাকে বিকিয়ে দিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের শেষ সময়ে ভোটারদের বিশেষত তরুণদের সমর্থন আদায় মরিয়া দুই দলের প্রার্থী এজন্য একদিকে তারা দিচ্ছেন বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি তেমনি প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতেও ছাড়ছেন না কেউ বা প্রচারণায় সঙ্গী করেছেন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের তবে মার্কিন গণমাধ্যমের মতে দুজনেরই প্রধান লক্ষ্য ফলাফল নির্ধারণী আসনগুলোই নিজেদের অবস্থান পাকাপোক্ত করা সঞ্জানা চৌধুরী সময় সংবাদ সিরিয়ায় বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত আলেপ্পোর উত্তরাঞ্চলে বিমান অভিযান বন্ধের মার্কিন আহ্বান নাকচ করে দিয়েছে রাশিয়া 
বিশেষ প্রতিবাদ রুশ কর্তৃপক্ষ জানায় হামলা বন্ধের শর্তে যুক্তরাষ্ট্র যদি সিরিয়া ইস্যুতে রাশিয়ার সঙ্গে চলমান শান্তি আলোচনা ভেঙে দেয় ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বন্ধ করে তবে তা সন্ত্রাসীদের জন্য উপহার হিসেবে বিবেচিত হবে এদিকে আলেপ্পোর মানবিক পরিস্থিতি লজ্জাকর অবস্থায় পৌঁছেছে বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘ গেল সপ্তাহে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ বিরতির পর সরকার বিরোধী বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত আলেপ্পোর পশ্চিমাংশে নতুন করে রুশ বিমান হামলা শুরু হলে সেখানকার মানবিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে বলে জানায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এতে উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘ জানায় ছয় শতাধিক মানুষকে চিকিৎসার জন্য অবরুদ্ধ আলেপ্পো থেকে দ্রুততম সময়ে সরিয়ে আনা জরুরি হয়ে পড়েছে বেসামরিক মানুষের নিরাপত্তায় সিরিয়ায় নির্বিচার বোমা হামলা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে পুনরায় কার্যকর করতে হবে অস্ত্র বিরতি তাই মানবিক বিষয়টি বিবেচনার জন্য আবারও অনুরোধ জানাচ্ছি বোমা হামলা অব্যাহত থাকলে সিরিয়া ইস্যুতে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কোনো যুক্তিকতা নেই বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি সিরিয়ায় প্রত্যক্ষ কোনো যুদ্ধে কখনোই জড়াতে চাই না আমরা সেখানে আইএসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে যুক্তরাষ্ট্র এবং তাতে বিজয়ী হতে চায় তবে রাশিয়া যে ধরনের অভিযান চালাচ্ছে তাতে অনাস্থা সৃষ্টি হচ্ছে সিরিয়ায় মস্কোর বর্তমান ভূমিকা সাধারণ সামরিক রীতিনীতি ও আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন তবে ওয়াশিংটনের এমন অবস্থানের জবাবে বৃহস্পতিবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেশকোভ বলেছেন সিরিয়ার সামরিক বাহিনীকে সমর্থন দেওয়া অব্যাহত রাখবে তার দেশ সিরিয়ার সংকট নিরসনে রুশ মার্কিন বিপরীতমুখী অবস্থানের মাঝে সিরিয়ায় অস্ত্র বিরতি ও ত্রাণ সরবরাহ কার্যক্রমে রাশিয়াকে সহযোগিতা করার ঘোষণা দিয়েছে তুরস্ক যে কোনো মুহূর্তে মস্কোর আহ্বানে সাড়া দিতে আঙ্কারা প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেহলুদ চাবুসোগলু জাহিদুর রহমান সমসংবাদ ইরাকের সবচেয়ে বড় শহর মসুলে চলমান আইএস বিরোধী যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগে নিজেদের স্বায়ত্তশাসন অঞ্চলের প্রসারের প্রচেষ্টা না করতে কুর্দি শীর্ষ নেতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদি বৃহস্পতিবার রাজধানী বাগদাদে কুর্দি নেতা মাসুদ বারজানের সঙ্গে এক বৈঠকে আহ্বান জানান তিনি বৈঠকে মসুল থেকে আইএসকে উৎখাতে চূড়ান্ত হামলার বিষয়ে আলোচনা হয় এ সময় চলতি বছরের মধ্যেই শহরটি আইএস মুক্ত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী সরকারি এক বিবৃতিতে বলা হয় মার্কিন জোটের সহযোগিতায় সম্ভাব্য ওই অভিযানে অংশ নেবে কুর্দি পেশমার্কা বাহিনী এদিকে আইএস বিরোধী অভিযান শুরু হলে সেখানকার পনেরো লাখ বাসিন্দা এলাকা ছাড়তে বাধ্য হবেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে দেশটির একটি দাতব্য সংগঠন এদিকে মসুলে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ দু সালে মসুলের নিয়ন্ত্রণ নেয় জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন জেরুজালেমে ইসরায়েলের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজকে শেষ বিদায় জানালেন বিশ্ব নেতারা ছিলেন ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশি আবুল কালাম হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতারকৃত দুই তরুণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা জানানো হয় গ্রেফতারকৃত রোসা ম্যানুয়েলা বারিয়ান্তাস ও মারিয়া মিশেল ইনজনজা নামের ওই দুই তরুণীর বিরুদ্ধে আবুল কালামকে হত্যার অভিযোগ আনা হয় দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের মৃত্যুদণ্ড অথবা আজীবন কারাদণ্ড হতে পারে রোসা বারিয়ান্তাসের গুলিতেই আবুল কালামের মৃত্যু হয় বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় তার বিরুদ্ধে গত বছর একটি সেকেন্ড ডিগ্রি ডাকাতির মামলা রয়েছে বৃহস্পতিবার দুজনেরই জামিন বাতিল করে হাজতে পাঠায় আদালত ঢাকার খিলগাঁওয়ের বাসিন্দা আবুল কালাম লস অ্যাঞ্জেলেসের শারমেন ওয়েব বিলেয়ার অ্যাভিনিউর একটি লিকারের দোকানে কাজ করতেন গত ২৪ সেপ্টেম্বর রাতে ডাকাতি চেষ্টার সময় একষট্টি বছর বয়সী আবুল কালামকে গুলি করে হত্যা করা হয় তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দিতে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে নাইন ইলেভেন বিল পাশের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সৌদি আরব এ আইনের আওতায় নাইন ইলেভেন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায় এই সিদ্ধান্ত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে যা সৌদি জাতি এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে এর আগে প্রেসিডেন্ট ওবামা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তকে ভুল উল্লেখ করে ভেটো দিলেও কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে প্রেসিডেন্টের ভেটো উপেক্ষা করার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য যে কোনো দেশ আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ পাবে এবং এতে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে বলে জানায় ওয়াশিংটন নাইন ইলেভেনে বিমান ছিনতাইকারীদের উনিশ জনের মধ্যে পনেরো জন সৌদি নাগরিক বলে যুক্তরাষ্ট্র দাবি করলেও তা উড়িয়ে দিয়েছে রিয়াদ
তুরস্কের জরুরি অবস্থা তিন মাস থেকে প্রয়োজনে আরও এক বছর পর্যন্ত বাড়ানোর আভাস দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান বৃহস্পতিবার আঙ্কারা এক জনসভায় তিনি এই ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট বলেন তুরস্কের ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের পর সরকার বিরোধী হুমকি মোকাবেলায় বিচার বিভাগকে প্রস্তুত করতে বিশেষত অভ্যুত্থান চেষ্টায় দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এই সময়ের দরকার গণতন্ত্র স্বাধীনতা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বোপরি দেশের স্বার্থে এই মেয়াদ বাড়ানো হতে পারে বলে জানান তিনি সরকারের এই পরিকল্পনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিরোধী দলগুলো এরদোয়ান তার প্রতিপক্ষদের নিঃসিন্ন করতে ও জনদুর্ভোগ বাড়াতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বামপন্থী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি সিএইচপি ইয়েমেনে সৌদি জোটের বিমান হামলায় অন্তত আট জন নিহত হয়েছে বৃহস্পতিবার দেশটির সাদা প্রদেশের দুটি জেলায় আবাসিক এলাকায় হামলা চালায় সৌদি জোট এদিনের হামলায় সাদা প্রদেশে সাত জন ও তাইজে একজন নিহত হয় বিমান হামলায় বেশ কিছু বাড়িঘর ধ্বংস হয় বলে জানায় দেশটির গণমাধ্যম একই দিন ইয়েমেনের জিঝান শহরে চোরাগুপ্ত হামলায় দুই সৌদি সেনা নিহত হয় গত মাসে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রক্রিয়া ভেস্তে যাওয়ার পর ইয়েমেনে বিমান হামলা বাড়ানো হয়েছে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট আব্দুরাব্ব মানসুর হাদির সমর্থনে ইয়েমেনে শিয়া হাউথিদের বিরুদ্ধে দু সালের মার্চ থেকেই সামরিক অভিযান চালিয়ে আসছে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট সোমালিয়ার গালমুডুক এলাকায় মার্কিন বিমান অভিযানে অন্তত বাইশ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে এতে বেশ কয়েকজন সেনা সদস্য হতাহতের শিকার হন ওয়াশিংটনের কাছে হামলার ব্যাখ্যা চেয়ে বিবৃতি দিয়েছে দেশটির সরকার সোমালিয়ার আধা স্বায়ত্তশাসিত আঞ্চলিক সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে পার্শ্ববর্তী পোন্টল্যান্ড রাজ্য কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রকে ভুল বুঝিয়ে এই হামলা চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছে তবে সোমালিয়ার এমন অভিযোগ অস্বীকার করে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সশস্ত্র সংগঠন আল শবাবের বিরুদ্ধে যান চালিয়েছে তারা এ হামলায় অন্তত নয় আল সবাব সদস্য নিহত হয় বলেও দাবি করা হয় হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা এ সময় মার্কিন পতাকায় আগুন ধরিয়ে দেন তারা আন্তর্জাতিক সময় আরও যা দেখবেন রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে দাবানল পড়ে গেছে বিশ লাখ একর জমি যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনায় ভারী বৃষ্টির কারণে দেখা দিয়েছে বন্যা ইসরায়েলের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত সিমন পেরেজকে শেষ বিদায় জানাতে জেরুজালামে জড়ো হয়েছেন বিশ্ব নেতারা ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন এ সময় সিমন পেরেজকে মহৎ ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পুরো জেরুজালামের মানুষ যেন এক হয়েছে তাদের নেতাকে শেষ বিদায় জানাতে সাবেক প্রেসিডেন্ট শান্তিতে নোবেল পুরস্কার জয়ী সিমন পেরেজের শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা চলছে ইসরায়েলের জাতীয় সমাধি ক্ষেত্র মাউন্ট হার্জেল সিমেন্টারিতে সকালে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা পতাকাবাহী কফিন নিয়ে আসেন সমাধি ক্ষেত্রে এরপরই ইহুদি ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের মূল পর্ব এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ইটালির প্রধানমন্ত্রী মাত্রিও রেঞ্জি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাদ সহ বেশ কয়েকটি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাজনৈতিক নেতারা ফুল দিয়ে সিমন প্যারেজের কফিনে শেষ শ্রদ্ধা জানান মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি স্থাপনে সিমন প্যারেজ অসামান্য ভূমিকা রাখেন বলে মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সিমন মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি স্থাপনে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিলেন আমরা একজন মহৎ মানুষকে হারালাম শেষকৃত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ছয় বছর পর জেরুজালামে এসেছেন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহবুদ আব্বাস রামাল্লা থেকে সড়ক পথে জেরুজালামে আসেন তিনি শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সিমন পেরেজের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান যেন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হতে পারে সেই জন্য জেরুজালামের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজিয়েছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ বিশ্ব নেতাদের নিরাপত্তা যেন কোনোভাবে বিঘ্নিত না হয় সেই জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলের এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা গেল বুধবার তিরানব্বই বছর বয়সে তেল আবিবের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সিমন পেরেজ উনিশশো সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর দুইবার প্রধানমন্ত্রী ও একবার প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন তিনি উনিশশো সালে ফিলিস্তিনের সঙ্গে শান্তি চুক্তির বিষয়ে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করার জন্য শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান সিমন পেরেজ শাশ্বত সত্য সময় সংবাদ
যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির হবোকেন শহরে কমিউটার ট্রেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে স্টেশনে ধাক্কা দিলে এক নারী নিহত ও শতাধিক যাত্রী আহত হয় স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে গণমাধ্যম জানায় সকালে যাত্রী চাপ হুড়হুড়ির মধ্যে ট্রেনের কয়েকটি বগি স্টেশনের টিকিট কাউন্টার ও ভর্তনা কেন্দ্রে ঢুকে পড়ে এ সময় ট্রেনে অন্তত আড়াইশো যাত্রী ছিল বলে জানায় উদ্ধারকারীরা ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের পরপরই যাত্রীরা দরজা জানলা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় দুর্ঘটনার আগে বেশ কিছু যাত্রীকে ঝুলতে দেখা যায় দুর্ঘটনার পর থেকে জরুরি বিভাগের কর্মীরা হতাহতদের উদ্ধারে অভিযান চালায় আর এ সময় ট্রেনের ভেতরে কিছু যাত্রী আটকা পড়েন দক্ষিণ কোরিয়ার নতুন শ্রমনীতির বিরোধিতা করে রেলপথ হাসপাতাল ও ব্যাংক অবরোধ করে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছে শ্রমিকরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিক অংশ নেয় শ্রমিকদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে বেতন কাঠামোর যে প্রক্রিয়া চলছিল হঠাৎ করে তার পরিবর্তন করার ফলে পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলবে এতদিন পদমর্যাদার ভিত্তিতে শ্রমিকদের বেতন নির্ধারণ করা হলেও নতুন শ্রমনীতিতে কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে বেতন দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে তবে এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আগ পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে দেশটির শ্রমিকদের সংগঠন ট্রেড ইউনিয়ন কলম্বিয়ার সরকার এবং ফার্ক বিদ্রোহীদের মধ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে ফার্ক বিরোধীরা চুক্তির অনুমোদনে আগামী রোববার অনুষ্ঠেয় ভোট না দিতে আহ্বান জানান তারা কয়েক দশক ধরে বিদ্রোহীদের হামলায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও দাবি জানায় বিক্ষোভকারীরা উনিশশো সাল থেকে কলম্বিয়া সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থী ফার্ক বিদ্রোহীদের সশস্ত্র সংগ্রামে এতে প্রাণ হারিয়েছে আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ তবে কেবল দু সালে ফার্ক বিদ্রোহীদের স্বয়ংসতায় হতাহতের ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছে সংগঠনটি গেল ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর কলম্বিয়ার মধ্য ডানপন্থী সরকারের প্রেসিডেন্ট হুয়ান ম্যানুয়েল সান্তোস এবং বিদ্রোহী নেতা তিমোলিয়ন জিমেনেজের মধ্যে ওই শান্তি চুক্তি সই হয় এই চুক্তি সইয়ের মধ্য দিয়ে কলম্বিয়ার বাহান্ন বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক অবসান হল বলে মন্তব্য করেন দেশটির শীর্ষ নেতারা শুধু মাদক চোরা কারবারি নয় মাদকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন ফিলিপিন্সের প্রেসিডেন্ট রদ্রিগো দুর্তেতে শুক্রবার নিজ শহর দাবাহয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের এক অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেন তিনি এক্ষেত্রে মাদক ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধেও কঠোরতার কথা জানান দুতেরতে নিজেকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করে দুতেরতে বলেন মাদকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানে প্রয়োজনে ব্যবহারকারীদের ঢালাও হবে হত্যা করতেও কিছু পাবেন না তিনি ফিলিপিন্সে ত্রিশ লাখ মাদক ব্যবহারকারীকে নির্মূল করা এখন সময়ের দাবি বলে মন্তব্য করেন তিনি চলতি বছরের জুনে ক্ষমতায় আসার পর মাদক বিরোধী অভিযান শুরু করেন দুতেরতে এতে ফিলিপিন্সে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছে জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় ছড়িয়ে পড়া দাবানলের নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে রুশ জরির বিভাগ স্থানীয় গণমাধ্যম জানায় প্রায় বিশ লাখ একর জমি পুড়ে গেছে এবং সরিয়ে নেওয়া হয়েছে শিশু সহ কয়েক হাজার মানুষকে দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছে এর জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবকে দায়ী করছে সংশ্লিষ্টরা আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠন গ্রিন পিস জানায় বাতাসে ছড়িয়ে পড়া বিষাক্ত ধোঁয়ার ফলে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দূষণের কারণে প্রতি বছর অন্তত পঁয়ষট্টি লাখ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে বলে সতর্ক করে বিশ্ববাসীকে এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও সংস্থার প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের বিরানব্বই শতাংশ মানুষ দূষিত বাতাসের শ্বাস নেয় এবং পঁয়ষট্টি লাখ মানুষ বায়ুদূষণজনিত রোগে ভোগে মারা যায় বিশ্বের একশো তিনটি দেশের তিন হাজার শহরে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে দশটির মধ্যে নয়টি নগর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বায়ু গুণমান নির্দেশিকা পূরণে হয়েছে জরিপে আরও দেখা যায় বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত এগারোটি মেগাসিটির তালিকায় রয়েছে ভারতের দিল্লি মুম্বাই ও কলকাতা এ তালিকায় চীনের রাজধানী বেইজিংও রয়েছে টানা বৃষ্টিপাতে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনে অঙ্গরাজ্যের বেশ কিছু এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছে গেল কয়েকদিনের ভারী বর্ষণ অব্যাহত থাকায় রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে গেছে দুর্ঘটনা এড়াতে এসব সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ পানিতে তলিয়ে গেছে শহরের বেশ কয়েকটি পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের এক প্রতিবেদনে বলা হয় বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকলে আরও কিছু এলাকা নতুন করে প্লাবিত হতে পারে
কানাডায় সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারের এক পার্টিতে যোগ দিয়েছেন ব্রিটিশ যুবরাজ উইলিয়াম ও কেট মিডলটন দম্পতি এই সময় তাদের সঙ্গে তাদের দুই সন্তান প্রিন্সেস শার্লট এলিজাবেথ ডায়ানা ও প্রিন্স জর্জ উপস্থিত ছিলেন ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভিক্টোরিয়ায় আয়োজিত ওই পার্টিতে শিশুদের সঙ্গে সময় কাটান রাজ পরিবারের সদস্যরা গেল শনিবার সাত দিনের সফরে কানাডা পৌঁছান তারা এই সফরে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শরণার্থী সংকট নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানানো হয় যুবরাজ উইলিয়ামের দাদি রানী এলিজাভেথকে কানাডার রাষ্ট্রপ্রধান সম্মান প্রদান করা হয় भारत अर्थनैतिक राजनैतिक और सामाजिक क्षेत्र परिवर्तन हल एखने प्रति तीन मिनिटे एक नारी शारिक और मानसिक निर्तन सह नानाधरण सहिंसतार शिकार है সেখানে একজন নারীর সমাজে স্থান করে নেওয়ার লড়াই কষ্টসাধ্যই বলা চলে তবে সম্প্রতি বিবিসি তাদের এক প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে এক সাহসী নারীর গল্প যে স্বামীর নির্যাতন থেকে পালিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বলিউডের অন্যতম সেরা স্ট্যান্ড ওম্যান হিসেবে বড় পর্দায় একটি সিনেমার কাহিনী সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে নিরলস প্রচেষ্টায় যুক্ত থাকেন শত শত মানুষ প্রতিটি সিনেমাতেই থাকে আলাদা কিছু চরিত্র থাকে দুর্দান্ত কিছু দৃশ্য সিনেমার ঝুঁকিপূর্ণ দৃশ্যগুলোতে সবসময় কলাকুশলীরা সরাসরি অংশ নেন না তাদের হয়ে সেসব দৃশ্যে কাজ করে থাকেন স্ট্যান্ডম্যানরা বলিউডে স্টানম্যানরা বেশি পরিচিত হলেও স্টানোম্যানদের কথা খুব একটা শোনা যায় না তবে গতানুগতিক ধারণা বদলে বর্তমানে বলিউডের এক সফল স্টানোম্যানের নাম গীতা ট্যান্ডন বিবিসি কে জানিয়েছেন তার লড়াইয়ের গল্প আগুনের মাঝখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাওয়ার এই দৃশ্যটি আমার জন্য অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল এর জন্য সবাই ছেলেদের বেশি উপযুক্ত ভাবছিল ভেবেছিল আমি ঠিক মতো ব্রেক করতে পারবো না ক্যামেরা সামলাতে পারবো না তবে আমি যখন ব্রেক করে গাড়ি ঘুরিয়ে দৃশ্যটি ঠিকভাবে করলাম गीता एन कारीना कपड़ थे शुरू कर आलिया भाटर मत अनेक नाम शिल्पी स्टान ओमान हिसेब करें तब मोटे सहज छा तारे पथ चला मुम्बईर बसिंदा गीता दस बचर बस मा के हरान पंद बचर बस एक सच्छल परिवार ऐलर संगे बाबा तर दिए दें तब मोटे सुखे छा से अत्याचार सईते ना पे दू सतान के लिए पाली जान गीता এরপর শুরু হয় নতুন করে বাঁচার লড়াই নানা জায়গায় ঘুরে দু সালে সুযোগ আসে সিনেমায় কাজ করার তবে অভিনয় নয় স্টান ওমেন হিসেবে এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি বর্তমানে বলিউডের গুটি কয়েক নারী স্টানদের মধ্যে গীতার সবচেয়ে দক্ষ ও সাহসী তার স্বপ্ন একদিন বলিউড তাকে চিনবে ইন্ডাস্ট্রির প্রথম নারী স্ট্যান্ড ডিরেক্টর হিসেবে সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে এখন সেই স্বপ্ন নিয়েই বাঁচেন গীতা সিনাক্তার সময় সংবাদ এ পর্যায়ে আবার জানিয়ে দিচ্ছি আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে সহিংসতার আশঙ্কায় সীমান্ত এলাকায় ভারতের সতর্কতা জারি পাক সেনাদের হাতে এক ভারতীয় সেনা আটক আট সেনা নিহতের তথ্য অস্বীকার নয়াদিল্লির মার্কিন আহ্বান নাকচ করে আলেপ্পোয় বিমান অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা রাশিয়ার মানবিক পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে মন্তব্য জাতিসংঘের ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মার্কিন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ হিলারির ডেমোক্র্যাট প্রার্থীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির পাল্টা অভিযোগ রিপাবলিকান প্রার্থীর এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে বাংলাদেশি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুই তরুণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন দোষী সাব্যস্ত হলে মৃত্যুদণ্ড কিংবা আজীবন কারাদণ্ড হতে পারে তাদের এ ছিল আন্তর্জাতিক সময়ে যে কোনো খবর পেটে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়